ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಒಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನಿ ಹಣದ ಗಳಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇವಿಂಗ್ ಮನಿ ಹಣದ ಹಣನ ಉಳಿಸೋದು ಮೂರನೇದು ಹೂಡಿಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊನೆಯದು ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂಚೆನೂ ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವೇ ನಾಲ್ಕನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕದಿಬೋದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈದರ್ ಅರ್ನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೇವ್ ಮನಿ ಅರ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರು ಸ್ಪೆಂಡೂ ಕ್ಲಿಯರು ಆದರೆ ಈ ಸೇವು ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಗೊಂದಲ ಓಕೆ ಹಣದ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಣದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನೇ ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮೂವರು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಹೌದು ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ರವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಸೇವಿಂಗು ಉಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಖರತೆ ಬೇಕು ಬದುಕಿಗೆ ನಿಖರತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೋ ಬೇಡ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಏನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆಗೆ ಸರಳವಾದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಮಗೊಂದಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಂತರ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಉಳಿಕೆ ಆ ಉಳಿಕೆನ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ತೊಡಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಹೂಡಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರಳ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಡಿಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಅದು ಉಳಿಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಹಣನ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಅನ್ಕೊಂ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅದೇನಿದೆ ಅದು ಖರ್ಚು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅದು ಅದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಹುತೇಕರು ಬಹುತೇಕರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಸಲಹೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋರಲ್ಲಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಎಲ್ ಐ ಸಿಲಿ ಅದ ಅದೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಮನಿ ಬ್ಯಾಕು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಹೂಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವುದೂ ಅದನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಯಿತು ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಹೂಡಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದು ಹಣನೂ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಭದ್ರತೆನೂ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಹೂಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದಷ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳು ಆದಾಯ ಮೈನಸ್ ಖರ್ಚು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಉಳಿಕೆ ಆ ಉಳಿಕೆನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದ್ರಾದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಹೂಡಿಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ಈಗ ಉಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೇಳಿದರು ಇವಾಗ ಉಳಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಗಳಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಗಳಿಕೆ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲಿಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಗಳಿಕೆ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುನೋ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಯುನೋ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ವಿಷಯದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ಇತಿಹಾಸನ ಹೂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೂಡಿಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಎರಡು ಮೂರು ದಶಕದ ಹಿಂದೆಯಿಂದನೇ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ದಶಕದ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಮೇರಿಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯುರೋಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹಪ ಹಪಿಗೆ ಆಗಲೇ ಆ ಸಮಾಜ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಹುಡುಕಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸರಳ ಹಣದುಬ್ರ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾವು ಸಾಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಹುಟ್ಟಾಕೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಾಲ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಷೇರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನು ಅದು ಇತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳೀಲಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಹಾಲು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸು ಒದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕೊಂಡು ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೀತಾ ಇರಲ್ಲ ಹಾಲು ಕರೀತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಹಾಲು ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಲನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬಡ್ಡಿ ಏನಂದರೆ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಪಾವೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಒಂದು ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಜೀವನ ಸಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಧಾವಂತದ ದಿನಗಳು ಬಂತು ಧಾವಂತದ ಜೀವನಗಳು ಶುರುವಾಯಿತು ಶುರುವಾದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹಣ ಅಂತೇನಿದೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಣ ಟೇಪ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೌಲ್ಯ ಅಳಿಯಕ್ಕೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಹಣ ಆದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಹಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಮನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಬಡ್ಡಿ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಗೆ ಅವತ್ತಿಂದನು ಮನುಕುಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಇತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹಣ ಹಣ ಮೊದಲೇ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ನು ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಗೋಕ್ಕಾದಂಥ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಸೇರ್ಕೋತು ಇಷ್ಟು ವೇಳೆಯ ನಂತರ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟ ಹಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಂತಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಾಗ ಬಡ್ಡಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಆದಂಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏರ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ನನಗದು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಹಣದುಬ್ಬರ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅದು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಹಣನ ನಾನು
ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದವ್ರನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು ವಿಚ್ ಸೆಡ್ ಶ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಟೈಮ್ ಮಷೀನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮರಳು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮರಳು ಇರುತ್ತೆ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಟಿಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಏಯ್ಟೀಸ್ ತನಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೋನ ತ್ರಿಕೋನ ಇದ್ದಂಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಸೊ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರು ಈಗೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ರಿಚ್ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಇಷ್ಟಿದೆ ಬಡವರು ಇಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಸೊಸೈಟಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇ ಬಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಅವ್ರ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಶ್ರೀಮಂತರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಣ್ಣದಿದೆ ಬಡವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡೇ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವೇನಂದರೆ ನಾವು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೀವಿ ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡೇ ಯು ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಪೋರ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡೇ ನೀವು ಪೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರು ಅತಿ ಬಿಗ್ಗೆ ಟ್ರಿವಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸದು ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಓವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಪೋರರ್ 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 ಇವತ್ತು ನಾನು ನನಗೆ ನಂದು ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಪೋರ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿಲ್ ಐ ಅರ್ನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇದು ಇದು ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಜನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ದವರು ಶ್ರಿಂಕ್ ಹಾಕೋದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ದವರು ಏನಂತೇವೆ ಜೆನ್ ಜೆಡ್ದವರು ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಎಕಾನಮಿಲಿ ಬಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಕೂಳೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಇದು ಕತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ದುಬೈದವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂತು ರಷ್ಯಾದವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂತು ಇಂಡಿಯಾದ ಟೈಕೂನ್ಸ್ದವ್ರು ಹೋದರು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇವತ್ತು ನೀವು ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ದಿಂದ ಸುತ್ತ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಹಿತ ಮನೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ರೋಡ್ ಸುತ್ತ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮನೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಈಗ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ದಲ್ಲಿರೋರು ಐದು ವರ್ಷ ಐದೈದು ತಲೆಮಾರದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋರು ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರವನ್ನ ಅಲ್ಲ ಓರಿಜಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದ್ದಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಂಡ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತ
ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಖಾಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಳ ಅಗಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಟ್ರೇಡರ್ಗೆ ಆ ತಲೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಟ್ರೇಡರ್ದು ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಬದುಕು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಇವತ್ತು ಈ ಕಂಪ್ನಿ ನಾಳೆ ಆ ಕಂಪ್ ಅವನಿಗೆ ಅವತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನಡೆಯೋದು ಯಾವುದು ಅವತ್ತು ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರಿ ಹಣ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೇಡರ್ದು ಟ್ರೇಡರ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡರ್ಗೆ ಅವರು ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಲಾಭಾಂಶ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬರೋ ಲಾಭಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗಮನ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನ ಏನಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗಡೆ ಮಾರಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಂತು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಅವ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾರೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ದಿನವೋ ವಾರವೋ ತಿಂಗಳೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಲಾಭ ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ತಾವು ಕೊಂಡ ಯಾವುದೋ ಡೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಕೊಂಡಿದ್ದರ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೋದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಲಿ ಮಾರಿಬಿಡ್ಲಿ ಮಾರಿ ಅದರಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ ಟ್ರೇಡರ್ದು ಆ ಥರ ನೋಡೋಕ್ಕೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಹಣನೇ ಲಾಭ ಮಾಡೋದು ಅದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಟ್ರೇಡರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು if there's anything to add yeah i would like to add one thing see investmentally first rule or when you know the golden rule in and that you have to define yourself what are you what is your financial goals where do you stand where do you want to go are you a long term investor do you have the capacity to hold that particular share or an instrument for long term or do you have certain resources for that and then bala mukhya adarnalli now namu define maarkobeku who are is going to invest ni what is your idea what is your goal ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯು ಅವ್ರ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ದೇಫ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪೆಟೈಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಸಾ ಸಣ್ಣದು ನನಗೊಂದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಮ್ ಐ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕರ್ ಅನ್ ಅನೆಕ್ಟೋಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ಸ್ ಮಿ ಅ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಒನ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಟಿ ಟಿ ಕರೆದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರೈನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಟಿ ಟಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ ದೆನ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅದಿಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಸೊ ಅದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಟಿ ಟಿ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳೋ ಮಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವೇ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವೇರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ ಅದರ್ ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಪೆಟೈಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾ
ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸತ್ರು ಅಂತ ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬೋರೇ ಟ್ರೇಡರ್ಸು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮೇ ಬಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೋ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸರಿ ನಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥವರಿಂದ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ನಿಂತಿರೋದು ಟ್ರೇಡರ್ಗಳಿಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಂತಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಡೋರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ಸು ಟ್ರೇಡರ್ಸು ಅವರಿದ್ರೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಇದ್ದರೆ ಹೀರೋಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮನ್ನಣೆನು ಅವನು ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಇದ್ದಾಗೆ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ ನಾವು ಡಿಫೈನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅವರು ಟ್ರೇಡರು ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಗೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಊರವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಐದು ಆರು ತಿಂಗಳು ನಾನು ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಕತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಡ್ರೇ ಟ್ರೇಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ನಿಖರತೆ ಒಂದು ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಭಯ ಒಂದು ಆಸೆ ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿ ರೈಟ್ಲಿ ಯು ಸೆಡ್ ಇವೆರಡೇ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟು ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತೈದು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಆಸೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಮಾರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಮಿನಿ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಐದು ಸಾವಿರ ಏನೋ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿದ ನಂತರ ಇರಬಾರ್ದು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಈಚೆ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿಕೆ ಆದರೆ ಈಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಂಡಿತ ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಅದನ್ನು ಐವತ್ತು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಬಂದರೆ ಮಾರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಹುಶಃ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅದೇ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೈಕ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಟು ದಟ್ ಆ್
ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಎಮೋಷನಲ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಎಮೋಷನಲ್ ಅಂದಾಗ ನನಗೊಂದು ನಪ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ನೂ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಲಿವರ್ ಇದೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಯು ನೋ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಎ ಶೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಥ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬೈ ಐ ಮೀನ್ ಯು ಶುಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಂಟ್ ಟು ಒನ್ ಡೇ ಯು ಗೋಂಟ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೌದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ವಿತ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅ ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಬಡವಾಗೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನವೀನ್ ಕಟ್ಟಿಯವರೇ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ತಯಾರಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಏನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಏಕ್ದಮ್ ಈ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ಬಿಡ್ಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಟ್ರೇಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ಅರೌಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ಜಂಪ್ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿರಿ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದು ಬಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೈಪ್ಡ್ ಔಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯು ವಿಲ್ ಯು ಮೇಕ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ಬದುಕಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರು ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಹೌದಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವೆಸಿಟ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮನೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರವ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸಡನ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯಾವುದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ದಂಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹೆವಿಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಹೆವಿಲಿ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಅದರದ್ದು ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡು ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮ
ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲೂ ನೂವಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊತೀರ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ದೇ ಬಂಪರ್ ತೊಗೊಂಡೋರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಇಫ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು ಆನಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅಷ್ಟು ದಾರಿ ಇದ್ರಷ್ಟೇ ಆನೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಬಿಗ್ ಫಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಿಗೆ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಫಂಡ್ ಹೌಸು ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದರೆ ಬಟ್ ನಾನೊಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಸಿಕ್ತು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಜನ ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಗೀಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ದಂಥ ಥೀರಿಗಳು ಸಣ್ಣವರಿಗೆ ಸಣ್ಣವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಿ ಎ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಐ ವಿಟ್ ಗಿವ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ಐ ಗಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಐ ಮೇಕ್ ಫೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡೋದು ಖಾತ್ರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಟ್ ಫೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಬರೋದು ಇಸ್ ದರ್ ಅ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಗೆ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಬರೋಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಸೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನವೀನ್ ಆಸ್ ರೈಟ್ಲಿ ಸೆಡ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓನ್ಲಿ ದ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಸಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಅಪಟೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಅಪಟೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಪಟೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಯು ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆ ಥರ ಇರೋರು ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಫಾರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ದ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಜನರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಬರ್ತು ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ನೋ ಡೇ ಟು ಡೇ ಇವರೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಮನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಐ ಡೋಂಟ್ ಯು ನೋ ಅಡ್ವೈಸ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯೋರ್ ಓನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಮ್ ಐ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅದು ಪೂರಕವಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್ ಈಗ ನವೀನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಒಂದಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಅದು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ
ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೊದಲಾದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಹಿಂಗೆ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ನೋ ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಆ ಥರದ್ದು ಇವು ಒಂದೆರಡು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ತಪ್ಪುಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೇಪರು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಆ ನಿಮ್ಮದು ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ತಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಓದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದು ಎರಡೂ ಸತ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ನಿಖರವಾದ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸೇ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೇರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕು ಒಂದು ಇದು ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಕಲಿಕೆನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಅದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡನೇ ತಪ್ಪು ಇದು ಫಸ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ವಿ ಗೆಟ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸೋತಿದ್ರೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೇಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅವತ್ತು ಏನು ಜಗತ್ತು ಗೆದ್ದೋ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಮರ್ತೋಗಿರೋ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಹೇ ಗೊತ್ತೇನಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಮೋಸ ಅದು ಅದು ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ತಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಸಾರಿ ಬೇರೆ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಜೋರ್ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೋತ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋತ ಕಥೆಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಹಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ಇದ್ವಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸೈ ಹೀ ಹೇ ಅಂತ ಪಾಪ ಅದು ಜನ ನೋಡಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೇ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಸಹಿ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದ್ದ ಆಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಆಡಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಾ ಬಾಬ್ ಬೋಲಾ ತೋ ಸಹಿಯೇ ತುಮೆ ಡಾಲ್ದಿಯ ಪೈಸ ಆಗ ಸಚಿನ್ ಏ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ನಿನಗೂ ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಅಂತ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಿರ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ದ ಸಹಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದಾಗಿತ್ತು ಇದು ಎರಡನೇ ಅಪಾಯ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಲ್ಲ ಧೋನಿ ಅಲ್ಲ ಯಾರೇ ನಿಮ್ಮ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ನಾನೇ ಹೇಳ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಕೊಳ್ತಾನೇ ನಾವು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ದ್ವಂದ್ವ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ದೆರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟ್ವೆಂಟೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯು ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಸೊ ಮೂರನ್ನ ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಟೈಮು ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮನಿ ಓಕೆ ಏಜ್ ಆದಂಗೆ ಆದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಮನಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ಬಟ್ ಮೊದಲು ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ ರೈಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ರೈಟ್ ಕಡೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯು ಮೋರ್ ಮನಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಏಜ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ದ ಟೇಕಿಂಗ್ ನಾಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಚ್ ಐ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐ ಅಗ್ರಿ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಥಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್ ರಿಸ್ಕ್ ಯು ಕೆಟ್ ಆ್ಯಸ್ ನವೀನ್ ಸೆಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬಟ್ ಯು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ ಅರ್ನ್ ಅರ್ನ್ ದ ಮನಿ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಅಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸ್ ಯು ನಾನು ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಲಾಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಯು ನೋ ಲೈಕ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ದ ಡೇಸ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಈವನ್ ಬೀಟ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ವಾಟ್ ಯು ಅರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ವೈಸು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಖರ್ಚಿಗಿಷ್ಟು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ಗಿಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಗಿಷ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ಮಡ್ ಮನೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಥರನೇ ಒಂದು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಲಗ್ತೀರ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಮಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಲಾ